This is shark food. <laughs> wow. Hi, this is Mehdi. Welcome back to my channel, Story of Flavors. Today, we are going one of the most popular places in Dhaka city, the Mad Chef. এইটা যদি আমি সহজভাবে আপনাদের লোকেশনটা বলতে চাই বেইলি রোডে চলে আসবেন ওখানে এসে মহিলা সমিতি ভবনের একেবারেই টপ ফ্লোরে পাঁচ তলাতে ম্যাটশেপের খাবারের প্রতি ক্রেজিনেস নাই এরকম মানুষ খুব কমই আছে আইটেমগুলো আপনাদের সাথে ওই রকম ভাবে পরিচয় করে দেওয়ার তেমন কিছুই নেই বাট আমি যেটা আজকে দেখতে এসেছি যে ওদের খাবারের টেস্ট সে আগের মতো আছে কি না এবং এখনো ওরা ওদের ওই ক্রেজিনেসটা ধরে রাখতে পারতেছে কি না সো চলেন খাই দেন আপনাদেরকে বলি যে ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম হচ্ছে ম্যাটশেফে ওদের টিজার আইটেমে দেখা যাচ্ছে ফ্রাইজ সল্ট অ্যান্ড পেপার যেটা স্পাইসি কাজুন হান্ড্রেড হান্ড্রেড টোয়েন্টি এরকম নাইনটি নাইন আর কি অনিয়ন রিংস সিসামি সজেস রোলস ওয়ান ফোর্টি নাইন অন্থনসের যেটা বিফ নাগা ফ্লেভারের যেটা দেখা যাচ্ছে এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে টাকুজ দুশো উনপঞ্চাশ বাফালো উইংস অরিজিনাল নাগা টেস্টিক নর্মাল বার্গারের ভিতরে দেখা যাচ্ছে স্মোকিং চিক বার্গার বা এগুলো আসলে টেস্ট করব না আজকে আসছে যেহেতু চাবো একটু ইউনিক কিছু টেস্ট করার ওদের এখানে আমি যা দেখতেছি আমরা অ্যাপিটাইজার বলি বা বার্গার স্ন্যাক্স টাইপের থেকে শুরু করে ড্রিঙ্কসও লেমন মিনি মজিটো কিউই ফিস রেঞ্জেস ফ্রম দেড়শো থেকে দুইশোর ভিতরে রাইস মিলও পাওয়া যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আচারি রাইস স্পাইসি বাসিল চিকেন প্ল্যাটারও আছে চিকেন স্টিক মেল যেটা স্টেকের যেটা তিনশো আশি প্লাস আর ম্যাড মনস্টার পাঁচশো নিরানব্বই মানে ছয়শো পুটিনের ভিতরে কোনটা ভালো রোস্ট চিকেন লগ্নে শাহ পুটিনটা মেবি ভালো নাকি সিজলিং মাশরুম চিকেন গ্রেভি সব মানে শাহ আচ্ছা ওকে কন শাহ পুটিন বিফ নাগা টাকুজ যেটা অন্তনের যেটা হ্যাঁ ওইটা একটা আর চিকেন চিজ বম ওয়ান ক্লিয়ার আর ড্রিঙ্কসের ভিতরে ম্যাট শেপে আসছি ম্যাট কিছু ট্রাই করা উচিত ম্যাট ককটেলটা কি ওকে স্ট্রবেরির প্যাশন বুটে ম্যাট ককটেল একটা ওকে ম্যাট শেপে ম্যাট কিছু ট্রাই করি আমরা অর্ডার করতেছি এখানে শাহ পুটিন যেটা বললো এটা ওদের স্পেশাল নাকি পুটিনের ভিতরে একটা পুটিন অর্ডার করছি একটা নাগা টাকুস কতটুক ঝাল এটা আপনাদেরকে বলতেছি একটা নাগা টাকুস আর চিজ বল চিজ প্রচুর মানে উপরে একটা লেয়ারের মতো ভিতরে চিজ এবং চিকেন বিফ দুইটা ফ্লেভার আমি বিফটা অর্ডার করছি কারণ পুটিনটা চিকেন সো এটা একটু বিফ ট্রাই করে আর নাগাটা করছো আগে খাই দেন আপনাদেরকে বলতেছি যে আসলে টেস্ট ওয়াইজ কীরকম অ্যাজ ইট ইজ ইন এ রুফ টপ সো ওদের ইনডোর এবং আউটডোর দুটোই আছে সো আমি সাজেস্ট করব যদি বিকাল বেলায় কেউ আসেন অবশ্যই আউটডোরে বসা ট্রাই করবেন এবং ম্যাড শেপের ম্যাডনেস এনজয় করবেন খাবারের ম্যাডনেস এটা চিকেন চিজ বোন অন্থন তাকুস দিস ইজ শাহ ওয়াও সি আমাদের তিনটা আইটেমই চলে আসছে শাহ পুটিন ধোয়া ওঠা আপনারা দেখছেন যে কি পরিমাণে একেবারে গরম ওরা সার্ভ করে ইটস চিকেন চিজ বল দিস ইজ টাকুস নাগা বিফ টাকুস অ্যান্ড দিস ইজ স্পেশাল শাহ পুটিন যেটার জন্যই আসলে এখানে আসা একে একে এখন আমি ট্রাই করি এবং আপনাদেরকে জানাচ্ছি কীরকম হুম চিজ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজগুলো 
দেওয়া এই আলু প্রচুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বিফ স্লাইস করে দাও এটাতে আমি ফার্স্টে দেখতেছি উপরে একটা পোস্ট ডিম দাও এছাড়া আলু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আর কি যেটাকে বলে আলু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দাও বিফের স্লাইস করে দেওয়া হয়ে যায় পুরোটাই চিজে ইয়া মাশরুমও আছে এই যে মাশরুম আর বিভিন্ন রকমের টমেটো এছাড়া পিঁয়াজের পাতা টমেটো এগুলো দেখা যাচ্ছে এত কোয়ান্টিটিও ভালো খারাপ না কারণ প্রাইস অনুযায়ী তিনশো কত বললো আমি লাস্টে বলতেছি বাট অনেক দিচ্ছে মোটামুটি কোয়ান্টিটি এবং টেস্টও আমার কাছে খুব ভালোই লাগতেছে মানে আগে যেরকম ছিল কোনো অংশে কম না হুম এটা সরাই দেখেন এদিকে যে কি পরিমাণে চিজ সি চিজ মাশরুম বিফ গুলো স্লাইস করে দেওয়া চিকেন ইটস গরম চিকেন চিজ বল কাছে থেকে দেখাই তো ওয়া মেল্ট হওয়ার সাথে সাথে দেখেন চিজ শুধুই চিজ পুরো উপরেরটা একেবারে শুধু চিকেনের একটা আস্তরণ ভিতরে মেল্টেড চিজ এই যে এবং গরম এই যে ধোয়া উঠতেছে টেস্ট করে দেখি কীরকম একটা স্মেল আসতেছে খুব সুন্দর চিজ এবং চিকেনের একটা মিক্স গন্ধ আসতেছে সসে ডিপ করে হুম জাস্ট ওয়াও আমি একেবারে লাস্টে নিচ্ছি নাগাটা কুচটা কারণ এটাকে ঝাল লেগে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে এটা নাকি মোটামুটি ঝালই হয় ক্রিসপি বাইরে এটা না কী বলবো একটা নিমকির পুরের ভিতরে স্টাফিংস দেয় এরকম কিছু খেয়ে দেখি বিফ পেঁয়াজ পাতা কলিস্লো কলস্লো আর ইয়া কী বলবো এগুলো টমেটো ছোটো ছোটো করে দাও আর স্পাইস যেহেতু নাগা কিন্তু অত ঝাল না মানে খুব বেশি আমি যেটা ভাবছিলাম অনেক স্পাইসি হবে একটু ঝাল লাগতেছে বাট খুব বেশি ঝাল একেবারে নাক দিয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়বে ওই রকম কিছু না গরুর মাংসটা কিমা করে দাও একেবারে একেবারে ছোটো ছোটো স্লাইস করে দেয় এবং অনেক ক্রিসপি এটা হুম দিস ইজ ম্যাট ককটেল আমি এইটা ট্রাই করতে খাচ্ছিলাম না যে আমার এক্স মানে এক্সপেকটেশন ছিল যে নাগা ঠাকুরটা অনেক বেশি স্পাইসি হবে দেন এটা খেলে স্পাইসনেস কমবে বাট আমার ওইটা প্রয়োজন হয় নাই কারণ নাগা ঠাকুরটা ওই রকম স্পাইস না মজা বাট ওভার স্পাইসি না ওই রকম ঝাল না বাট এই ম্যাট ককটেল ইজ ওয়াও স্ট্রবারি ফ্লেভারে অ্যালকোহলের একটা কিক লাগে এই জন্য আমার এই মকটেলগুলো খুব ভালো লাগে ম্যাট ককটেলটা আসলে মজা সো শেষ করলাম খাবার ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি শাহ পুটিন যেটা ছিল এটা টেস্ট অ্যামেজিং ছিল অনেক ভালো ছিল ট্যাকুজ যেটা বিফ ট্যাকুজ নাগা ওইটা আমার স্পাইস লেভেলের এক্সপেকটেশন ছিল আর একটু বেশি হবে বাট একটু কম ছিল স্পাইসে অত না আর চিজ বল যেটা চিকেন চিজ বল হ্যাঁ ভালোই ছিল খারাপ না মানে আহামরি যে বলবো যে খুব বেশি টেস্ট ওই রকম কিছু না আহামরি বলতে গেলে যে মাস ট্রাই আইটেম যদি আমি বলি সেটা হলো শাহ পুটিন যেটা ওইটা আর মকটেল যেটা ছিল ম্যাড মকটেল এইটা আমার স্পেশালি খুবই ভালো লাগছে কারণ হলো একটা কি বলবো একটা অ্যালকোহলের একটা মিক্সচার থাকার কারণে একটা কিক লাগে এইটা আমার খুব ভালো লাগছে স্ট্রবারির সাথে এই রকম মানে অ্যালকোহলের একটা মিক্সের যে একটা টেস্ট ইট ওয়াজ অ্যামেজিং আর প্রাইসিং যদি বলি চিজ বল ছিল টু ফিফটির মতো 
আর চাকুজ এটাও টু ফিফটি আর যেটা শাহপুটিন ওইটা সাড়ে তিনশো বা এরকম মানে প্রাইসিং যদি আমি কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে বলবো যে এই রকম একটা প্লেসে বা এইরকম পরিবেশে প্রাইস ইজ ওকে ওভার প্রাইস এরকম বলবো না সো এই ছিল আজকে আমার ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স সো এই রকমই ইউনিক এবং ধোঁয়া উঠা খাবারের রিভিউ পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেল স্টোরি অফ ফ্লেভার্সের সাথে থাকবেন আর অনেক অনেক বেশি খাবেন আর আমার নেক্সট ব্লগের জন্য ওয়েট করতে থাকুন টিল দেন আল্লাহ হাফেজ